Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. I told you yesterday that I will tell you something cool about preaching the gospel. Gestern sagte ich, dass ich dir etwas Cooles über das Predigen des Evangeliums erzähle. Jesus called his twelve together. Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen. And he gave them a clear commission. Und gab ihnen einen klaren Auftrag. We know that as the great commission. Wir kennen das als den großen Auftrag. I wonder if we really have understood what Jesus was telling them. Ich frage mich, ob ihr wirklich verstanden haben, was Jesus ihnen gesagt hat. I'm not going to open the Bible verse, I'm just going to quote it to you. Ich werde den Bibelvers nicht aufschlagen, sondern nur zitieren. But that statement that Jesus made has been used by a lot of church movement. Aber diese Aussage Jesu wird von vielen Gemeinden benutzt. To start a discipleship program. Um ein Jüngerschaftsprogramm zu starten. And then I personally, I'm not sure if I know a place in the world where that's done right. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich einen Ort auf der Welt kenne, wo das richtig gemacht wird. And that sounds arrogant. Das, das klingt arrogant, nicht wahr? I don't mean it arrogant. Ich meine es nicht arrogant. Maybe I should say it's done right according to the way I understand it. Vielleicht sollte ich sagen, dass es nicht so gemacht wird, wie ich es für richtig halte. So here's what Jesus said. Jesus sagte also, Go into all the world preaching the gospel. Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Making disciples of all nations. Und macht zu Jüngern alle Völker. And people have used that statement as the basis of a church discipleship program. Und die Menschen benutzen diese Aussage als Grundlage für ein Jüngerschaftsprogramm der Gemeinde. But many churches, they actually make disciples of themselves. Aber viele Gemeinden machen sich ihre eigenen Jünger. You have a disciple and then you have the disciple. Sie haben einen Lehrmeister und einen Schüler. Or the mentor and the mentoree. Oder einen Mentor und einen Lernenden. And the disciple is usually the one who makes the disciple dependent on him. Und der Lehrmeister ist normalerweise derjenige, der den Jünger von sich abhängig macht. When the disciple doesn't know what decision to make, he asks his disciple. Wenn der Jünger nicht weiß, welche Entscheidung er treffen soll, fragt er seinen Lehrmeister, seinen Mentor. And the disciple is accountable to the disciple. Der Schüler ist dem Mentor gegenüber rechenschaftspflichtig. But I don't believe that's what Jesus meant at all. Aber ich glaube überhaupt nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Why do I believe that? Warum glaube ich so etwas? Because Jesus never wanted anybody to have disciples. Weil Jesus nie wollte, dass jemand Jünger hat. He didn't want ever anybody to make disciples of themselves. Er wollte nicht, dass irgendjemand sich selbst Jünger macht. He wanted the disciples to make disciples of Jesus. Er wollte, dass die Jünger Menschen zu seinen Nachfolgern machten. That's why Paul said, imitate me the way I imitate Jesus. Deshalb sagt Paulus, ahmt mich nach, wie ich Jesus nachahme. So when the disciple doesn't know what decision to make, wenn der Jünger nicht weiß, welche Entscheidung er treffen soll, and he comes to the disciple, und er zum Lehrer kommt, the disciple should push him towards Jesus. Sollte der Lehrer ihn zu Jesus hinführen. He should say, you talk to Jesus about what decision to make. Er sollte sagen, sprich mit Jesus darüber, welche Entscheidung du treffen sollst. Go and fast and pray. Geh, fast und bete. And he can give him wisdom that Jesus taught. Er kann ihm die Weisheit weitergeben, die Jesus gelehrt hat. He can show him, look, Jesus modeled life like this. Er kann ihm zeigen, schau, Jesus hat das Leben so vorgelebt. But that's not usually how discipleship programs work. Aber so funktionieren Jüngerschaftsprogramme normalerweise nicht. So look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Jesus said, making disciples of all nations. Macht alle Völker zu Jüngern. Teaching them. To keep everything I taught you. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. So what did Jesus teach the disciples more than anything else? Was lehrte Jesus seine Jünger mehr als alles andere? Love people. Menschen zu lieben. Care for people. Sich um Menschen zu kümmern. Love one another. Einander zu lieben. The disciples, the early church, they taught the people exactly that way how to live Christian life. Die Jünger, die früher Gemeinde, lehrten die Menschen, das christliche Leben genau auf diese Weise zu leben. Remember? Erinnerst du dich? I think it's Matthew chapter 18. An Matthäus Kapitel 18. When the disciples wanted to know who is the greatest in the kingdom. Wo die Jünger wissen wollten, wer der Größte im Reich Gottes ist. Jesus taught them. Jesus lehrte sie. He took a little child. Er nahm ein kleines Kind. 
He said, if you want to be the greatest, you have to constantly humble yourself. Und sagte, wenn jemand von euch der Größte sein will, der erniedrige sich selbst ständig. And you have to become just like this little child. Und werde so wie dieses kleine Kind. See, that's what Jesus taught them. Das ist es, was Jesus sie lehrte. So that's why the early church was so pure in the very beginning. Deshalb war die frühe Gemeinde am Anfang so rein. Because the disciples taught they to live the way Jesus lived. Weil die Jünger sie lehrten, so zu leben, wie Jesus lebte. Think about John 13. Denk an Johannes 13. When Jesus, who was the greatest of all of them, washed the feet of them. Als Jesus, der größte von allen, ihnen die Füße wusch. And then he said what? Was sagte er dann? I've given you an example. This is what you should also do. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, das sollt ihr auch tun. You see, Jesus taught them humility. Jesus lehrte sie Demut. He taught them love one another. Er lehrte sie einander zu lieben. Care for each other. Für einander zu sorgen. Forgive each other. Und einander zu vergeben. Jesus taught them the opposite of selfish individualistic life. Jesus lehrte sie das Gegenteil eines egoistischen individualistischen Lebens. Jesus modeled the opposite of the present day religious system. Jesus hat das Gegenteil des damaligen religiösen Systems vorgelebt. In the religious system the rabbi was the big guy and the others had to serve him. Im religiösen System war der Rabbi der große Mann und die anderen mussten ihn bedienen. There comes Jesus the rabbi who says I have not come to be served I've come to serve. Da kommt Jesus ein Rabbi der sagt ich bin nicht gekommen um mich bedienen zu lassen ich bin gekommen, um zu dienen. So for three and a half years, dreieinhalb Jahre lang, Jesus taught them through words and through life, lehrte Jesus sie durch Worte und durch sein Leben, not to live an individualistic life, but to live for one another. Nicht individualistisch zu leben, sondern füreinander da zu sein. Do you remember when John the Baptist died? Erinnerst du dich an den Tod von Johannes dem Täufer? The cousin of Jesus. Den Cousin von Jesus. The cousin of Jesus who was preparing the way of Jesus. Der Cousin von Jesus, der den Weg von Jesus vorbereitete. The child of his head. Sie schlugen ihm den Kopf ab. And he just wanted to withdraw a little bit. Und Jesus wollte sich nur ein wenig zurückziehen. Which, of course, everybody understands. Das versteht natürlich jeder. And the disciples were sure understood that. Und die Jünger verstanden das ganz sicher. Then he saw the crowd. Dann sah Jesus die Menschenmenge. And he forgot his own needs, his own desires to grieve. Und er vergaß seine eigenen Bedürfnisse, sein eigenes Verlangen zu trauen. He could have sent all the people away, said, "Go away, I'm grieving. My cousin was just murdered." Er hätte alle Leute wegschicken und sagen können, "Geht weg, ich bin in Trauer. Mein Cousin wurde gerade ermordet." The disciples were with him. Die Jünger waren bei ihm. They watched what he did. Sie beobachteten, was er tat. He healed them all. Er heilte sie alle. So the disciples saw that Jesus lived true family. So sahen die Jünger, wie Jesus wahre Familie vorlebte. That's what they established in the very beginning. Genau das etablierten die Jünger ganz am Anfang. Teach them what I've taught you. Lehrt sie, was ich euch gelehrt habe. Don't live selfish. Lebt nicht egoistisch. Live like a sacrificial true family for one another. Lebt wie eine wahre Familie die sich füreinander aufopfert. See you tomorrow. Bis morgen.